নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিটিভ এ দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পরনদীপ আর এই পর্বে আমরা ভারতের উপর করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন এর এফেক্ট সম্পর্কে আলোচনা করব টোটাল আমরা কয়েকটি সেক্টর খুঁজে নিয়েছি যেমন ধরুন বিজনেসে মার্কেটে ফার্মার্সদের ওপর নন গভর্নমেন্টাল এমপ্লয়ি অর্থাৎ প্রাইভেট ফার্মে যে যারা কাজ করে তাদের ওপর অটোমোবাইল সেক্টরের ওয়ার্কারদের ওপর এবং মাইগ্রান্ট ওয়ার্কারদের ওপর যে এফেক্টটা পড়ছে সেই এফেক্টটা সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং ফাইনালি আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য চাকরি প্রার্থীদের জন্য আমার আপনাদের মতো চাকরি প্রার্থীদের জন্য কি কি এফেক্ট পড়ছে এবং কি কি অসুবিধা করছে দেখুন গভর্নমেন্ট পলিসি যাই হোক না কেন গভর্নমেন্ট পলিসির ভালো দিকটা আমরা দেখবো না এই ভিডিওর মাধ্যমে শুধুমাত্র কি কি প্রবলেম হতে পারে সেখান থেকে তো সেই পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভিডিও লাভ সম্পূর্ণ ওঠান কারণ এটা আপনাদের জানার প্রত্যেকটি প্রত্যেকের জন্য রুল তাহলে পরবর্তীকালে কী কী পদক্ষেপ নেবেন সেটা আপনারা ভেবে দেখতে পারেন এবার শুনুন এই যে পয়েন্টগুলো আমি এনেছি এটা প্রত্যেকটা পয়েন্ট কোনো কোনো আর্টিকেল থেকে নেওয়া যেমন ধরুন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আউটলুক ডট কম তারপরে ইকোনমিক টাইমস প্রত্যেকটা দ্য হিন্দু এই রকম বড় বড় নিউজ পেপার থেকে কিন্তু এডিটোরিয়াল এবং বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে নেওয়া তো এই মতামতটা আমার একেবারেই নাও তা কেউ পার্সোনালি নেবেন না এবং আপনারা কমেন্টে কোনো রকম কুরুচিকর মন্তব্য করবেন না তো ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে এবং ফার্স্ট কমেন্টে দিয়ে দেবো ওখানে আপনারা জেনারেল সায়েন্সের যে কোনো ভিডিও পেয়ে যাবেন তো চলুন প্রথমে আমরা বিজনেস নিয়ে আলোচনা করি তো বিজনেসের ক্ষেত্রে কী কী এফেক্ট পড়তে পারে তো এখানে আমরা প্রথমে এই যে আর্টিকালটা দেখুন প্রথমে রয়েছে কোভিড নাইনটিন লকডাউন এফেক্ট প্রথমে যে এফেক্টটা রয়েছে এটা গুড এফেক্ট এটা ভালো এফেক্ট এফেক্টটা কি এই যে ইন্টারনেট কোভিড নাইনটিনের ফলে ইন্টারনেটে কি কী এফেক্ট পড়ছে প্রচুর পরিমাণে ইন্টারনেট ইউজার্স বেড়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে ইন্টারনেট ইউজ করা হচ্ছে ভারতে ফিফটি ফোর পারসেন্ট এই আর্টিকেলটা আপনারা পড়লে জানতে পারতেন এখানে আমি পুরোটা তুলতে পারিনি কপি রাইটের জন্য তো এই আর্টিকেলেই বলেছে যে ফিফটি ফোর পারসেন্ট ইন্টারনেট ইউজার্স বেড়ে গেছে এই যে লকডাউনের জন্য তো এখানে জিও নন জিও অর্থাৎ জিও এয়ারটেল ভোদাফোন ইউজারদের প্রচুর পরিমাণে সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে এদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লাভ হচ্ছে তো এই সেক্টরটাই খুব লাভ করে নিচ্ছে তো এই একটা এদের পজিটিভ দিক তো এরপরে যেটা রয়েছে পরের আর্টিকাল দেখুন কোভিড নাইন্টিন ইম্প্যাক্ট ইন্ডিয়া সার্ভিসেস পিএমআই ফলস টু লোয়েস্ট এভার ইন এপ্রিল তো এই পয়েন্টটা আমি আলোচনা করব পরের যে পয়েন্ট রয়েছে দেখুন এই যে অটোমোবাইল সেক্টর ওয়ার্কার এখানে আমি এই পিএমআই এর ব্যাপারটা আলোচনা করব তো এটা ছেড়ে দিচ্ছি তো পরবর্তী দেখুন বলছে দেখুন কর্পোরেট মে নট গেট বিজনেস ইন্টারাপশান ক্লেমস তো এখানটায় আর্টিকেলটা পড়লে জানতে পারতেন যে কর্পোরেট সেক্টর এমপ্লয়িদের ছাঁটাই করার ব্যবস্থা করছে কোনো রকম নতুন নতুন কোনো রকম কিন্তু ভেন্ডর নিচ্ছে না তারা তো এই প্রবলেমের ফলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ওয়ার্কার এখানে কাজহীন হয়ে পড়তে পারে পরবর্তীকালে আর এখানে দেখুন এই যে লকডাউনের ফলে কিন্তু একেবারে মানে বেশিরভাগ মানুষেরই কিন্তু আয় কমে যাচ্ছে কিন্তু এখানে যতই গভর্নমেন্ট এখন হেলিকপ্টার মানে ইউজ করুক আর যতই হচ্ছে প্যাকেজ ইউজ করুক কয়েকদিন পর কিন্তু গভর্নমেন্ট সেই ট্যাক্স বাড়াতে বাধ্য হবে কিচ্ছু করার নেই এখন স্টেট গভর্নমেন্টের অবস্থা দেখুন স্টেট গভর্নমেন্ট এখনই হচ্ছে মদের দোকান খুলে দিয়েছে কেন কারণ তাদের ট্যাক্সের প্রবলেম হচ্ছে পেট্রোল আমি আজকে দেখছিলাম পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ এক্সাইজ ডিউটি বাড়িয়ে দিয়েছে পেট্রোল এবং ডিজেলের ওপরে তাহলে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হলো আমাদের যে আমাদের গভর্নমেন্টের ট্যাক্স দরকার ট্যাক্স না হলে তারা গভর্নমেন্ট চালাতে পারবে না তো তার জন্য এখন আপাতত প্যাকেজ ঘোষণা করছে কিন্তু কয়েকদিন পরে তারা বাধ্য হবে যে আরও ট্যাক্স বাড়ানোর জন্য নাহলে গভর্নমেন্ট একেবারে চলবে না আর ট্যাক্স বাড়লেও প্রবলেমটা কি ট্যাক্স বাড়লেও তো আমাদের ইনকামটা বাড়ছে না ওইটাই সবচেয়ে বড় প্রবলেম তো পরবর্তী দেখুন পরবর্তী বলছেন কোভিড নাইনটিন উইল হ্যাভ আনপ্রেসেন্টেড এফেক্ট অন মাইগ্রান্ট ইকোনমি এটা মাইগ্রান্ট ইকোনমি সম্পর্কে বলা হয়েছে তো এই আর্টিকেলের মধ্যে রয়েছে যে মাইগ্রান্ট ইকোনমি আমি ওই লাস্টের মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্সদের ব্যাপারটা একেবারে আলোচনা করে দিচ্ছি দেখুন ভারত থেকে সৌদি আরবিয়া সৌদি আরব তারপরে ইউএই ইরান তারপরে অন্যান্য বিভিন্ন দেশে কিন্তু বহু ওয়ার্কার কাজ করতে যেত এবং দেখুন ওখানকার টাকার ভ্যালু কিন্তু আমাদের এখান থেকে অনেক বেশি ওদের ওখানকার যেমন তেহরিন ডলার 
এর ভ্যালু কিন্তু দুশো তিরিশ টাকা যেখানে ডলারের ভ্যালু এখন পঁচাত্তর কি ছিয়াত্তর টাকা ওদের তুলনায় কিন্তু আমাদের ভারতের টাকার ভ্যালু অনেক কম তো তারা ওখানে কাজ করতে যেত এবং ভারতে টাকা পাঠাতো তার ফলে কিন্তু ভারতের ইকোনমিতে তারা অনেকটা ডিস্ট্রিবিউশন করত শুধু সে ওখানকায় প্রচুর মানুষ ওখানে কাজ করতে যেত তারা কিন্তু ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছে তারপর অপারেশন সমুদ্র সেতু ইউজ করে অনেক মানুষকে ভারতে আনা হয়েছে এই রকম অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু बहर थके वार्कारा क्यों भारत फिर एस से तरह जमन धरुक दिल्ली दिल्ली धरन पश्चिम बंगे को मानुष दिल्ली क्या करत तक के पश्चिम बंगे आसते बाध्य मैंने तरा बाये कोकम उपाय ना पे तरह धरून अन्ध्र प्रदेश के धरून दिल्ली क्या करते गे महाराष्ट्रे क्या करते गे तरह फिर आसते हुए तो यही रकम क्षेत्र में क्योंकि माइग्रेंट वार्कार इनकाम क्योंकि बंद हो गए से इंडियन इकोनमिर क्षेत्र में क्योंकि प्रचुर एफेक्ट पड़े और जिडीपी क्योंकि जिडीपी ग्रोथ क्योंकि तलानी देशी टेक तो यही रकम बजनेसर क्षेत्र एफेक्ट पड़ते परे एट बजनेस और अभी माइग्रेंट वार्कार क्षेत्र में दिल तो परवर्ती पॉइंट मार्केट देखो मार्केट बुझते गले के इंडियन इकोनमी और बैंकिंग सेक्टर सम्पर् एक नलेज थका दरकार जमन धरून एस एल आर सी एर आर रिपोर्ट रिभार्स रिपोर्ट सम्पर्क एक नलेज थका दरकार प्रथम हेलिकप्टर मानी हमें पॉइंट इन्हें दी तो हेलिकप्टर मानी कि गवर्नमेंट सबा के एक निर्दिष्ट मान से डिस्ट्रिव्यूशन कर मैं समाज नीचुतलार मानुष नीचुतला बला हूँ एक आर्थिक दिक्कत के जैसे स्वच्छलतार अभाव रही है तक के मानी डिस्ट्रिव्यूशन करो ये हेलिकप्टर मानी एर बैड इफेक्ट सब चेहरे बेसि इम्पोर्टेंट एर बैड इफेक्ट क्यों होते हेलिकप्टर मानी द्वारा सबा के जो टाक डिस्ट्रिव्यूशन कराए तक क्यों प्रचुर परमाणे इनफ्लेशन देखा जाए इनफ्लेशन की इनफ्लेशन नहीं हमें आगे भिडियो कर दिए इनफ्लेशन नहीं अपन प्रत्येके जाना उचित तो इनफ्लेशन होते इनफ्लेशन हम क्यों जो जिन दाम बेड़े जाए प्रचुर परमाणे दाम बेड़े जाए दाम बाढ़ फले कवर्नमेंट क्यों तक सी एल आर एस सी एस एल आर सी आर आर तक क्योंकि गवर्नमेंट बाड़िए दे सी आर आर एस एल आर की से आलोचना करा दरकार नहीं आशा करी जान प्रत्येक एस एल आर हे कैश रिजार्व रेशि सी एल आर सी आर आर हे कैश रिजार्व रेशियो और एस एल आर हे स्टाच लिकुईडिटी रेशियो तो यो जी बाड़िए दे तक तरा मार्केट एक निर्दिष्ट जैगे आस तक आर कि मानुष किचू जिन कहते तो तक तो इनफ्लेशन रुकते यकम पदक्षेप गवर्नमेंट के नीते है तक आो जटिल व्यवस्था हो जाए मानी सप्लाई मानी सप्लाई लिकुईडिटी तक कमे जाए तो बेपार एक जटिल विषय एन आलोचना करते गले लेक्चर नहीं जो कूड़ी मिनिटे तो जो ए रकम प्रब्लेम होते तरह रिपो रेट रिपो रेट कि बैंक आरबीआईर का जे हारे लोन ने टा लोन ने रिपो रेट और रिपो रेट सब चे मैं कम समय एक दिन दो दिन ए रकम जो बैंक आरबीआईर का नहीं तक थे रिपो रेट और जो दीर्घकालीन मेहतर जो है तक से बोले बैंक रेट तो यह रकम बेपारे रिभार्स रिपो रेट की आरबीआई बैंक का नहीं तो यह देखो आरबीआई रिभार्स रिपो रेट के कमिए दी टोटी फाइव बीपीएस भावते थ्री पॉइंट सेवेन फाइव पार्सेंट एखे एट तीन सप्ताह आगे घटना सतर एप्रिल एप्रिल सतर घटना तो आर आई क्यों थ्री पॉइंट सेवेन फाइव पार्सेंट कर दिए रिभार्स रिपो रेट लिकुईडिटी बजाय रखार जो मार्केट तो यह रकम प्रब्लेम होते देखो आर आई मे काट ए देख कैक दिन तीन सप्ताह आगे रिभार्स रिपो रेट कमी देा हो टोटी फाइव बीपीएस थ्री पॉइंट सेवेन फाइव पार्सेंट बर्तमान हो आरबीआई आर क्यों रिभार्स रिपो रेट कमान कथा भाव से आर रिभार्स रिपो रेट कमान कथा भाव से लिकुईडिटी बजाय रखार जो तो ये देखो ये निज़टा ये क्योंकि कल के निज़ गतकाल के निज़ बजनेस लाइन जो आलतू फालतू जैगार निज़ नए बजनेस लाइन बजनेस लाइन निज़ य हिंदुर दा हिंदुर बजनेस लाइन निज़ तो विश्वास करते अवश्य चोख बंद कर तो ये प्रब्लेम हो फार्मार तो एकटाई आर्टिकल दरकार और फार्मारे बसिभाग अपनारा बसिभाग फार्मारे बाड़ी स्टूडेंट मान प्रत्येक फैमिली क्यों ना मैं बसिभाग बाबा काका फार्मार तो एक कृषक ऐले तो जो एखे देखु आसाम फार्मार्स फेस लस अफ रुपीज फोर्टी ओन क्रोड डिंग करोना भाइर लकडाउन एकचल्लिस कोटी टाक क्षति हे तो एक सीम्पल एक्साम्पल दीची धरून एक जो चाषी धरून एक जो चाषी धान चाष कर से धान कि धान चाष कर धान अर्धेक से बाकीा निजे खावर जो रख लो बाकी बिक्री कर धरून ये मार्केट प्राथमिक बजार अर्थात प्राथमिक मार्केट एखे चाषी धान के बिक्री कर जरा कहीं चारिदी के सप्लाई कर 
এবং তারা আবার বিক্রি করবে তো দেখুন এখন গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ লকডাউনের জন্য তো এই যে মাঝের যে ব্যক্তি এ কিন্তু এখন এই যে বিক্রি করতে যেতে পারছে না নিজের জমাতে পারছে বা যখন বিক্রি করছে তখন পুলিশ চালান কাটছে প্রচুর পরিমাণে চালান কাটছে এবং প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ট্যাক্স দিতে হচ্ছে তার এখন তো সেই জন্য এ চাষিকে কম দাম দেবে এবং যখন বিক্রি করবে তখন আরও হাই দামে বিক্রি করবে খুব বেশি দামে বিক্রি করবে তখন এখানে যে কিনবে সে কিন্তু কম পরিমাণে কিনবে এ যখন কম পরিমাণে কিনবে তখন কিন্তু এই যে মাঝের ব্যক্তিটি এ কিন্তু চাষির কাছ থেকে কম পরিমাণে কিনবে এবং দাম আরও কমিয়ে দেবে তো এই প্রবলেম হচ্ছে যে যেখানে এখন থার্টি ফাইভ টাকা ধরুন কোনো জিনিসের দাম এখন থার্টি ফাইভ টাকা কেজি পার কেজি পঁচিশ পঁয়ত্রিশ টাকা পার কেজি ধরুন বেগুন ধরুন পঁয়ত্রিশ টাকা পার কেজি এখন এই ব্যক্তি চাষিদের দিচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এর দাম তাহলে এখন যদি লকডাউন না থাকতো ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি হতে পারত আশা করি প্রবলেমটা বোঝা গেল তো পরবর্তী যে পয়েন্ট সেটা হলো প্রাইভেট এমপ্লয়ি অ্যান্ড অটোমোবাইল ওয়ার্কার প্রথমে প্রাইভেট এমপ্লয়িদের কথা বলিনি তারপর অটোমোবাইল ওয়ার্কার্সদের ক্ষেত্রে বলছি প্রাইভেট এমপ্লয়িদের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে বলছে একশো মিলিয়ন অ্যান্ড মোর ইন্ডিয়ান জবস আর অ্যাট রিস্ক একশো মিলিয়ন এক মিলিয়ন কত দশ লক্ষ তাহলে দশ লক্ষ গুণ একশো গুণ করে দেখুন কত হয় আর এটা সাধারণত প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে হবে দেখুন গভর্নমেন্ট জব যাবে না এটা আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন গভর্নমেন্ট জবের স্যালারি কমলেও গভর্নমেন্ট জব যাবে না কিন্তু যারা প্রাইভেট ওয়ার্কার প্রাইভেট কোম্পানিগুলো কি করবে যতক্ষণ তার লাভের পয়সা আছে ততক্ষণ তো কোম মানে এমপ্লয়ি রাখবে যখন তার নিজের গাঠের থেকে দিতে হচ্ছে তখন তো সে এমপ্লয়ি আর রাখবে না তো সেই জন্য তাদের জবের রিস্ক হয়ে যাচ্ছে এবার যেটা বলছিলাম যে পিএমআইয়ের ব্যাপারটা কি এবং অটোমোবাইল ওয়ার্কার্সদের ক্ষেত্রে প্রি প্রবলেম অটোমোবাইল ওয়ার্কার্সদের ক্ষেত্রে দেখুন এই যে এপ্রিল মাসে কোনো গাড়ি কেনা হয়নি আমি একটা রিপোর্ট দেখছিলাম যে এপ্রিল মাসে কোনো গাড়ি বিক্রি হয়নি তো অটোমোবাইল ওয়ার্কারদের যদি গাড়ি বিক্রি না হয় তখন তারা কি করবে দেখুন একটা গাড়ি তৈরি করতে অনেক রকম ট্যাক্স লাগে অনেক পার্টস লাগে প্রত্যেকটা পার্টস আলাদা আলাদাভাবে আলাদা আলাদা কোম্পানি থাকে এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে খরচ হয় এবং বিভিন্ন ট্যাক্স লাগে তো সেখানে যদি পুরো এপ্রিল মাসে একটা গাড়িও বিক্রি না হয় তাহলে অটোমোবাইল ওয়ার্কার্সরা মানে অটোমোবাইল ওয়ার্কার্সরা তো ছাঁটাই করতে বাধ্য হবে অটোমোবাইল কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে ছাঁটাই করতে থাকবে তো এবার আমি বলে নিই পিএমআই ব্যাপারটা কি আগের পেজে চলে যাই পিএমআই 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 হ্যাঁ এই যে পিএমআই ইন্ডিয়া সার্ভিস পিএমআই ফলস টু লোয়েস্ট এভার ইন এপ্রিল এপ্রিলের পিএমআই সবচেয়ে কমে গেছে তো দেখুন পিএমআই ব্যাপারটা কি ধরুন দুটো কোম্পানি রয়েছে এটা এ কোম্পানি এটা বি কোম্পানি আর একজন সংস্থা রয়েছেন ধরুন সংস্থা হচ্ছেন আপনি আপনি সে এই সংস্থাটা এবার এ কোম্পানির কাছে গিয়ে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার আগের মাসের তুলনায় আপনার এ মাসে লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে এই জিনিসটা আপনার বেশি লেগেছে বা বেশি কিনতে হয়েছে বা বেশি বিক্রি করতে হয়েছে না কি হয়েছে তো আপনি এই এ কোম্পানির কাছে জানলেন যে আগের মাসে তার লাভ হয়েছে বলো আগের মাসে তার যা বিক্রি হয়েছিল ধরুন একশো টাকা আগের মাসে বিক্রি হয়েছিল এ মাসে তার আশি টাকা বিক্রি হয়েছে একটু ক্লিয়ার করে দিই আপনি জানতে পারলেন আগের মাসে ওই ব্যক্তির মার্চ মাসে ওই ব্যক্তির একশো টাকা লাভ হয়েছিল একশো টাকা বিক্রি হয়েছিল এবং এপ্রিল মাসে ওই ব্যক্তির বিক্রি হয়েছে আশি টাকা এবং আপনি বিয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে মার্চ মাসে তার বিক্রি হয়েছিল একশো টাকা এবং এপ্রিল মাসে তার বিক্রি হয়েছে একশো কুড়ি টাকা তাহলে আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে এ কোম্পানির কুড়ি টাকা কম বিক্রি হয়েছে আগের থেকে বি কোম্পানির কুড়ি টাকা বেশি বিক্রি হয়েছে আগের মাসের থেকে তো এই যে ব্যাপারটা এই যে এটাকেই বলে পিএমআই কতটা এই যে এফেক্ট নেট ডেটা এটাকেই বলা হয় পিএমআই এই যে টপিকটাকে এটাই বলা হয় পিএমআই এটাই বর্তমানে ফল করে যাচ্ছে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে এই রকম ব্যাপার হয়েছে বি কোম্পানি বিয়ের মতো ব্যাপার হয়েছে যে এপ্রিল মাসে কম বিক্রি হয়েছে এ সরি কোম্পানি এর মতো ব্যাপার হয়েছে এপ্রিল মাসে কম বিক্রি হয়েছে আগের মাসের তুলনায় কম বিক্রি বা কম লাভ হয়েছে তো এই ব্যাপারটাই হচ্ছে পিএমআই তো সিম্পলিভাবে বললাম এটাকে কত এই হিসেবে জানবেন অনেকে যারা একটু জানেন যে পিএমআই ব্যাপারটা কি তাদের ক্ষেত্রে কোনো রকম প্রবলেম হবে না পিএমআই আর ডেটার মাধ্যমে বলতে গেলে পিএমআই এখন আলোচনা করতে গেলে বড় হয়ে যাবে আমি ইকোনমিক্সের যখন লেকচার নেব তখন পিএমআই আমি ডিটেলস আলোচনা করে দেবো এটা জাস্ট বোঝার জন্য তো আজকে এদের ভিডিওটা আর একটা টপিক বাদ হয়ে গেল চাকরি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যাই হোক
সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট চাকরি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রথমে আসবে সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস অ্যাক্সপিরিয়েন্স তাদের ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনো রকম এফেক্ট পড়ার কথা নেই কেননা সিভিল সার্ভিস অ্যাক্সপিরিয়েন্স তো তারা সারাদিন বাড়ি বসে বসে পড়ে তাদের বেরোনোর কোনো দরকার হয় না যাই হোক তো এই সিভিল সার্ভিস অ্যাক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে কী প্রবলেম হতে পারে ইউপিএসের ক্ষেত্রে দেখুন থার্টি ফার্স্টে পরীক্ষা ছিল পরীক্ষা হলো না ক্যান্সেল হয়ে গেল পিছিয়ে গেল পরীক্ষা কিন্তু পরীক্ষা অবশ্যই হবে এর আগে ধরুন নশো এত নাও থাকে না সাতশো আশি এরকম অ্যারাউন্ড সিট থাকে তো সিট সংখ্যা কমে যাওয়ার চান্স আছে আমি একটি ডেটা দেখছিলাম সেখানে বলা হচ্ছে যে সিভিল সার্ভিস অ্যাক্সপিরিয়েন্সদের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম যে সিট সংখ্যা কমে যেতে পারে এবং সিভিল সার্ভিস অ্যাক্সপিরিয়েন্সরা কিন্তু সেই জন্য আধার গভর্নমেন্ট অ্যাক্সপিরিয়েন্সদের মানে আধার গভর্নমেন্ট জবে কিন্তু এক্সাম দিতে পারে তো সেক্ষেত্রে কী প্রবলেম একজন সাধারণ যে এস এর এক্সাম দেওয়ার জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছে বা একজন রেলওয়ের যে প্রিপারেশান নিচ্ছে একজন সিভিল সার্ভিস অ্যাক্সপিরিয়েন্স যদি সেই ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে তাহলে কিন্তু তার সুবিধাটা অনেকটা বেশি হয়ে যায় জেনারেল স্টাডিসের ওপর দক্ষ সে যে সিভিল সার্ভিস অ্যাক্সপিরিয়েন্স এবং অন্যান্য টপিকের ওপরও কিন্তু সে দক্ষ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপর দক্ষ শুধু তাদের ম্যাথ আর ইংলিশটা একটু যোদ্ধার করতে হয় যারা সিভিল সার্ভিস অ্যাক্সপিরিয়েন্স হয় তারা বেশিরভাগই ইংলিশে বাংলায় ইংলিশেই দেয় তো সেই জন্য তাদের ইংলিশেও খুব একটা প্রবলেম হয় না তো এক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য গভর্নমেন্ট অ্যাক্সপিরিয়েন্সদের কিন্তু একটু প্রবলেম হতে পারে কিন্তু তারা যদি ঠিকঠাক পড়াশোনা করে কোনো রকম প্রবলেম নেই আর একটা জিনিস দেখুন একটা ডেটা দেখছিলাম সেখানে বলছে যে আগামী দু বছরের মধ্যে পরীক্ষা তো অবশ্যই হবে কিন্তু কোনো রকম রিক্রুটমেন্ট হওয়ার চান্স কিন্তু খুবই কম পরীক্ষা অবশ্যই হবে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হওয়ার চান্স কিন্তু খুবই কম তো এই হলো ব্যাপার তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করতে ভুলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আপনার সাথে আবার দেখা হবে থ্যাংক